హాయ్ గైస్ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ వీడియోలో ఐసిడి టెన్సిఎంలోని ఫార్మాట్ అండ్ స్ట్రక్చర్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు ఐసిడి టెన్సిఎంలోని మిగతా కన్వెన్షన్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాము ప్లేస్ హోల్డర్ క్యారెక్టర్ ఐసిడి టెన్సిఎం యూటిలైజెస్ ఏ క్యారెక్టర్ ఎక్స్ యాజ్ ఎ ప్లేస్ హోల్డర్ ఎట్ సర్టెన్ కోర్ట్స్ అలో ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఐసిడి టెన్సిఎంలో ప్లేస్ హోల్డర్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ని యూజ్ చేస్తారు సో ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఎక్స్ అనమాట ఐసిడి టెన్సిఎంలోని ప్లేస్ హోల్డర్ క్యారెక్టర్ని ఎక్స్తో సూచిస్తారు సో అయితే ఎందుకు అసలు ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ క్యారెక్టర్ని ఇవ్వాలి అంటే ఫ్యూచర్లో సర్టెన్ కోర్ట్స్ని ఇంకా స్పెసిఫిక్గా ఎక్స్పాండ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ ఎక్స్ అనే క్యారెక్టర్ని ఇస్తామన్నమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిరీస్ నుంచి ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో ప్రస్తుతానికి ఆ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఫ్యూచర్లో రావాల్సిన అంటే ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సిన స్పెసిఫిసిటీని ఇప్పుడు ప్లేస్ హోల్డర్ ఎక్స్ అనే క్యారెక్టర్తో సూచిస్తారనమాట సో ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే సో అవి ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా ఎక్స్పాన్షన్ అనేవి జరుగుతాయి సో ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ క్యారెక్టర్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవాలి అంటే పాయిజనింగ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ కోడ్స్ని తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ థర్టీ సిక్స్ నుంచి టీ ఫిఫ్టీ సిరీస్లో ఉన్న కేటగిరీస్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ సిరీస్లో ఉన్న కోడ్స్లో ప్లేస్ హోల్డర్ క్యారెక్టర్ ఎక్స్ అనేది ఉంటుంది మనకి ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ క్యారెక్టర్ కోడ్ అనేది ఇవ్వకుండా మనం కోడ్ని కన్సిడర్ చేయలేము ఒకవేళ అలా కన్సిడర్ చేసినట్లయితే అది మనకి ఇన్వాలిడ్ కోడ్ అనేది అవుతుంది అనమాట సో ఇంకా స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఒకసారి చూడండి టీ టీ సిక్స్ డాట్ జీరో ఎక్స్ వన్ ఏ సో ఈ కోడ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అంటే పాయిజనింగ్ బై పెన్సిలిన్స్ యాక్సిడెంటల్ అన్ఇంటెన్షనల్ ఇనీషియల్ ఎన్కౌంటర్ సో ఇక్కడ యాక్సిడెంటల్ పాయిజనింగ్ ఆఫ్ పెన్సిలింగ్ అనేది జరిగింది కదా సో ఇప్పుడు ఈ కేటగిరీలో ఎందుకు ప్లేస్ హోల్డర్ క్యారెక్టర్ ఎక్స్ ఉంది అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోండి ఇక్కడ పెన్సిలింగ్ పాయిజనింగ్ అనేది జరిగింది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పెన్సిలింగ్లోనే ఒక సబ్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఉంది అనుకోండి ఫ్యూచర్లో ఆ సబ్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి సో సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇంకా స్పెసిఫిక్గా ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి ఇప్పుడు దాన్ని ప్లేస్ హోల్డర్ ఎక్తో ఎక్స్తో సూచించారు ఇది ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పెన్సిలిన్లో టూ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో అందులో ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి కేటగిరీ ఏ అండ్ కేటగిరీ బి సో ఈ టీ థర్టీ సిక్స్ డాట్ జీరో ఎక్స్ వన్ ఏ అనేది పెన్సిలిన్లోని అన్స్పెసిఫైడ్ కేటగిరీకి సంబంధించినది సో ఈ అన్స్పెసిఫైడ్ కేటగిరీ అనేది ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని జీరో ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ క్యారెక్టర్ అనేది ప్లేస్ చేశారు ప్లేస్ హోల్డర్ క్యారెక్టర్ కింద సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా పెన్సిలిన్లో ఏ అండ్ బి సబ్ కేటగిరీ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అంటే ఇక్కడ పెన్సిలిన్ కేటగిరీ అనేది ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పెన్సిలిన్ ఏ వల్ల పేషెంట్కి పాయిజనింగ్ జరిగింది అనుకోండి సో అప్పుడు కోడ్ ఎలా మారుతుంది అంటే టీ థర్టీ సిక్స్ డాట్ జీరో వన్ వన్ ఏ అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ వన్ వచ్చిందనమాట ఎందుకని అంటే పెన్సిలిన్ ఏ కేటగిరీకి మనం వన్ ఇచ్చాము అండ్ అలానే పెన్సిలిన్ బి కేటగిరీ వల్ల పాయిజనింగ్ జరిగితే అక్కడ టూ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇదంతా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం అనేది నేను చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడైతే మనకి పెన్సిలిన్లో టైప్స్ అనేవి లేవు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఎక్స్ క్యారెక్టర్తో దాన్ని డినోట్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుందేమో అన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ ఎక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ రకంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా సబ్ కేటగిరీ ఏ సబ్ కేటగిరీ బి అలా డివైజ్ డివైడ్ అయినట్టయితే కనుక సో ఫ్యూచర్లో మీకు కోడ్స్ అనేవి వస్తే సో అప్పుడు ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో నెంబర్స్ అనేవి వస్తాయి ఆయా కేటగిరీస్కి సంబంధించిన నెంబర్స్ అనేవి రావటం జరుగుతుంది సో అలా ఎక్స్పాండ్ చేయడం కోసం ప్లేస్ హోల్డర్ క్యారెక్టర్ ఎక్స్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఐసిడి టెన్సిఎంలో సో ప్లేస్ హోల్డర్ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకోవాల్సిన కన్వెన్షన్స్ ఏంటి అంటే అబ్రివేషన్స్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ అండ్ ట్యాబ్లర్ లిస్ట్ అబ్రివేషన్స్ ఏంటి అంటే నాట్ ఎల్స్ఫేర్ క్లాసిఫైబుల్ అండ్ నాట్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ అసలు ఈ నాట్ ఎల్స్ఫేర్ క్లాసిఫైబుల్ అండ్ నాట్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ ఎల్స్క్వేర్ క్లాసిఫైడ్ అంటే దీన్నే మనం అదర్ స్పెసిఫైడ్ అని కూడా అంటాము అంటే వెన్ ఎ స్పెసిఫిక్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ఎ కండిషన్ అంటే ఒక పేషెంట్కి సర్టెన్ స్పెసిఫికేషన్తో ఒక కండిషన్ ఉంది అనుకోండి మోర్ స్పెసిఫిక్గా ఆ స్పెసిఫ
ఎగ్జాంపుల్ ఎక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని టైప్ ఆఫ్ నార్వాక్ అని ఇన్ఫాంటైల్ అని అండ్ అలానే నోవాక్ ఏజెంట్ అని రోటా వైరల్ అని సివియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫాన్స్ అని సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఆ వైరస్ యొక్క సబ్ కేటగిరీస్ అంటే ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరసెస్ అవి సో అయితే మన పేషెంట్కి వచ్చిన గ్యాస్ట్రో ఎంట్రైటిస్ ఏంటి అంటే టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రైటిస్ కానీ మనకి అది వైరల్ సెక్షన్లోని సబ్ హెడ్డింగ్లో కనబడి లేదు కదా కానీ ఇక్కడ సివియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫాన్స్ కింద స్పెసిఫైడ్ టైప్ ఎన్ఈసి అని ఒక కోడ్ ఉంది అది అబ్జర్వ్ చేశారా స్పెసిఫిక్ టైప్ నాట్ ఎల్స్ఫేర్ క్లాసిఫైబుల్ ఆర్ ఎల్స్ స్పెసిఫైడ్ టైప్ అదర్ స్పెసిఫైడ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ వైరల్ కేటగిరీస్లో ఎక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని టైప్ నార్వాక్ అని ఇన్ఫాంటైల్ అని రోటావైరల్ అని ఇలా చెప్పారు కదా ఇవి తప్ప ఇంక ఏ విధంగా డిఫరెంట్ స్పెసిఫికేషన్తో ఏ వైరల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రైటిస్ ఉన్నా కూడా సో వాటన్నిటికీ కూడా స్పెసిఫిక్ టైప్ నాట్ ఎల్స్ఫేర్ క్లాసిఫైడ్ అని ఉంది కాబట్టి ఆ వైరస్ అన్నిటికీ కూడా ఈ ఏజీ ఈరో ఎయిట్ డాట్ త్రీ నైన్ కూడే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా నాట్ ఎల్స్ఫేర్ క్లాసిఫైబుల్ అంటే సో ఎక్కడ క్లాసిఫై చేసలేదు ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే అదర్ స్పెసిఫైడ్ అంటే ఏంటి పేషెంట్కి పర్టికులర్గా ఆ కండిషన్ ఉంది అయితే ఆ కండిషన్ ఐసీడీ బుక్లో క్లాసిఫై అయి లేదు సో అలానే ఇక్కడ టొబాకో మొజాయిక్ వైరల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రైటిస్ అనేది కండిషన్ పేషెంట్కి ఉంది అయితే ఆ టొబాకో మొజాయిక్ వైరల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రైటిస్కి సంబంధించిన కోడ్ అనేది ఇక్కడ లేదు కానీ మనం గ్యాస్ట్రో ఎంట్రైటిస్లోకి వెళ్ళి వైరల్ సబ్సెక్షన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ స్పెసిఫిక్ టైప్ నాట్ ఎల్స్ఫేర్ క్లాసిఫైడ్ అని ఉంది అంటే స్పెసిఫిక్ టైప్ అదర్ స్పెసిఫైడ్ పైన చెప్పిన వాటిల్లో కాకుండా ఇంకేమైనా అదర్గా పేషెంట్కి ఏదైనా క్లాసిఫైబుల్ కండిషన్స్ ఉంటే కనుక సో వాటన్నిటికీ కూడా ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ డాట్ త్రీ నైన్ మాత్రమే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ టైప్ అనేది ఇక్కడ నాట్ ఎల్స్ఫేర్ క్లాసిఫైబుల్ అంటే క్లాసిఫై చేయలేదు కాబట్టి సో నాట్ ఎల్స్ఫేర్ క్లాసిఫైబుల్ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ కనిపించే సబ్ హెడింగ్ ఏంటి అంటే నాట్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ దిస్ ఈస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ టర్మ్ టు అన్స్పెసిఫైడ్ ఈ నాట్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ అన్స్పెసిఫైడ్ కో అంటే ఏంటి అంటే నో స్పెసిఫికేషన్ అబౌట్ దట్ కండిషన్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఇందాక మన నాట్ ఎల్స్ఫేర్ క్లాసిఫైబుల్లో కండిషన్కి పేషెంట్కి ఉన్న కండిషన్ అనేది చాలా క్లియర్గా స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఈ నాట్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ అన్స్పెసిఫైడ్లో మాత్రం పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ క్లియర్గా డాక్యుమెంట్ చేయరు అరేజ్ లేదంటే ఆ కండిషన్ అనేది నార్మల్గా డాక్యుమెంట్ చేస్తారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివెన్షియా డివెన్షియాలో మనకి చాలా రకాల టైప్స్ అనేది ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ డివెన్షియా అని ఓన్లీ డివెన్షియా మాత్రమే ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసి ఉంది సో అంటే ఏంటంటే ఇది డివెన్షియా కోడ్ డివెన్షియా అన్స్పెసిఫైడ్ కోడ్ సో మనకి డాక్యుమెంటేషన్లో ఓన్లీ డిమెన్షియానే అని ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఎక్యూట్ డిమెన్షియానా లేదంటే క్రానిక్ డిమెన్షియానా లేదంటే ఆల్జిమస్ డిమెన్షియానా అని స్పెసిఫికేషన్ ఏం లేకుండా ఓన్లీ డిమెన్షియాని మాత్రమే మనకి ప్రొవైడర్ డాక్యుమెంట్ చేస్తే కనుక సో ఆ డిమెన్షియాని ఇప్పుడు మనకి ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో సెర్చ్ చేస్తే మనకి ఒక కోడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కదా ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో డిమెన్షియాని సెర్చ్ చేసి దాని బేసిస్తో మనం ట్యాబ్లా లిస్ట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఈ కోడ్ అనేది వస్తుంది ఎఫ్ జీరో త్రీ డాట్ నైన్ జీరో అంటే అన్స్పెసిఫైడ్ డిమెన్షియా వితౌట్ బిహేవియర్ డిస్టర్బెన్సెస్ అని వస్తుంది సో ఆ కోడ్ కింద డిమెన్షియా నాట్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ అంది చూసారా సో ఇక్కడ నాట్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ అంటే ఏంటి అన్స్పెసిఫైడ్ సో డిమెన్షియా యొక్క టైప్ స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి మన డిమెన్షియా అన్స్పెసిఫైడ్ కోడ్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ నాట్ ఎల్స్ఫేర్ క్లాసిఫైబుల్ అండ్ నాట్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ కోడ్స్ అనేవి ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లోనూ ఉంటాయి అండ్ అలానే ట్యాబ్లా లిస్ట్లో కూడా ఉండడం జరుగుతుంది సో వీటి మీనింగ్స్ మాత్రం సేమ్ ఏ హెడర్లో ఉన్నా కూడా సో ఎన్ఈసి ఎన్ఓఎస్ తర్వాత కన్వెన్షన్స్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే పంక్చువేషన్స్ ఈ పంక్చువేషన్ అనేది టూ టైప్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది సో అందులో ఒకటి ఏంటంటే బ్రాకెట్స్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ నీజ్ వచ్చేసి పారాంతసిస్ సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఈ బ్రాకెట్స్ యొక్క మీనింగ్ అనేది ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ అండ్ ట్యాబ్లా లిస్ట్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్రాకెట్స్ ఆల్ఫాబెటికల్లో ఉండే కనుక ఒక మీనింగ్ వస్తుంది అలానే ఈ బ్రాకెట్స్ అనేవి ట్యాబ్లా లిస్ట్లో ఉంటే కనుక ఇంకొక మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో బ్రాకెట్స్ కనబడితే కనుక అవి దేంతో డినోట్ అవుతుందో చూసి చూద్దాము ఇన్ ఆల్
అండ్ దాని పక్కన మీకు ఇంకొక కోడ్ ఉంది హెచ్ సిక్స్టీ టూ డాట్ ఫోర్ జీరో అని చెప్పేసి ఇన్ బ్రాకెట్స్లో ఉంది సో బ్రాకెట్స్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ బ్రాకెట్స్ని ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో యూజ్ చేస్తారు అని చెప్పుకున్నాం కదా సో అసలు ఏంటి ఈ మేనిఫెస్టేషన్ అంటి అంటే ఏదైనా ఒక అండర్లైంగ్ డిసీజెస్ వల్ల పేషెంట్కి వేరే సంబంధించిన డిసీజెస్ ఏమన్నా వస్తే దాన్నే మేనిఫెస్టేషన్స్ అంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్కి డయాబెటీస్ ఉంది అనుకోండి ఆ డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్కి ఆ డయాబెటీస్ వల్ల క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ డెవలప్ అయితే కనుక ఆ డయాబెటీస్ని మెయిన్ కాజ్ అంటారు లేదంటే ఎటియాలజీ అంటారు ఆ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజెస్నే మేనిఫెస్టేషన్ అని అంటారు అనమాట సో మన ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ బీ థర్టీ సిక్స్ డాట్ నైన్ అనేది ఓటోమైకోసిస్ అండ్ ఆ బ్రాకెట్లో ఉన్న హెచ్ సిక్స్టీ టూ డాట్ ఫోర్ జీరో అనేది ఓటైటిస్ ఎక్స్టర్నా అనమాట సో ఈ ఓటైటిస్ ఎక్స్టర్నా అనేది ఓటోమైకోసిస్ యొక్క మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఈ ఓటైటిస్ ఎక్స్టర్నా అనేది ఓటోమైకోసిస్ వల్ల వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఓటోమైకోసిస్ అనేది అండర్లైంగ్ డిసీజ్ దాన్ని ఇటియాలి అని కూడా అంటాము సో ఈ ఓటైటిస్ ఎక్స్టర్నా వచ్చేసి మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్ సో ఇలా మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆల్ఫబెటికల్ ఇండెక్స్లో బ్రాకెట్స్ అనే సింబల్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అలానే మీరు ఏదైనా కండిషన్ గురించి వెతుకుతున్నప్పుడు ఆ కండిషన్ ప్రక్కన బ్రాకెట్లో మేనిఫెస్టేషన్స్ ఉంటే కనుక ఆ మేనిఫెస్టేషన్స్ని ప్రొవైడర్ డాక్యుమెంట్ చేయకుండానే మనం లింకేజ్ ఉంటే కనుక మనం ఇలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ బీ థర్టీ సిక్స్ డాట్ నైన్ పక్కనే ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ డాట్ ఫోర్ జీరో ఇచ్చారు కదా సో ఓటోమైకోసిస్ ఓన్లీ ఒకటే డాక్యుమెంట్ చేసి ఓటేటీస్ ఎక్స్టర్నల్ డాక్యుమెంట్ చేయకపోయినా ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఈ రెండు కోడ్స్ కూడా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో మనం ఇప్పటిదాకా బ్రాకెట్స్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాం కదా అయితే ఇప్పుడు బ్రాకెట్స్ ఇన్ ట్యాబ్లా లిస్ట్ ఈ బ్రాకెట్స్ అనేవి ట్యాబ్లా లిస్ట్లో ఉంటే వాటి మీనింగ్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాము సో ఈ బ్రాకెట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎ ట్యాబ్లా లిస్ట్ ద మెయిన్ కాజ్ ఈస్ టు ఇంక్లోజ్ సినోనిమ్స్ ఆర్ ద ఆల్టర్నేట్ వర్డ్స్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్లమెంటరీ ప్రాసెస్ ట్యాబ్లా లిస్ట్లో బ్రాకెట్స్ని సినోనిమ్స్ ఎన్క్లోజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు సినోనిమ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆల్టర్నేట్ వర్డ్స్ సినోనిమ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ విత్ ఏ సేమ్ మీనింగ్ ఆర్ఎల్స్ లేదంటే ఒక కండిషన్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి ఫామ్ అయ్యే ఆల్టర్నేట్ వర్డ్స్ అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ హెచ్ఐవి కండిషన్ని చూడండి అసింటమాటిక్ హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్కి కోడ్ వచ్చేసి మనకి జెడ్ ట్వంటీ వన్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ట్యాబ్లా లిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే డెఫినేషన్ అనేది కింద నేను చూపిస్తున్న స్క్రీన్ షాట్లో లాగా ఉంటుంది జెడ్ ట్వంటీ వన్ అసింటమాటిక్ హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ అన్న తరువాత పక్కన బ్రాకెట్లో హెచ్ఐవి అని ఉంది కదా నేను హైలైట్ చేశాను కదా రెడ్ కలర్ టెక్స్ట్తో అంటే ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ హెచ్ఐవి అన్న ఒకటే అలానే హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ అన్నా కూడా ఒకటే ఈ హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్కి హెచ్ఐవి అనే వర్డ్ సినోనిమ్గా ఉంది కదా సో బ్రాకెట్స్ అనేవి ట్యాబ్లా లిస్ట్లో ఉంటే కనుక ఇలా సినోనిమ్స్ కానీ లేదంటే ఆల్టర్నేట్ వర్డ్స్ని డినోట్ చేయడానికి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో బ్రాకెట్స్ని మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్ కింద యూజ్ చేస్తారు ట్యాబ్లా లిస్ట్లో మాత్రం సినోనిమ్స్ కింద యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో బ్రాకెట్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే పంక్చువేషన్ ఏంటి అంటే పారాంతసిస్ పారాంతసిస్ సింబల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఒకసారి పారాంతసిస్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పక్కన చూడండి సో అసలు ఈ మీనింగ్ ఏంటి అంటే పారాంతసిస్ ఆర్ యూజ్ in both alphabetical index and tabla list to enclose supplementary words that may be present or absent without affecting the code ante ee parenthesis anevi both alphabetical index lo nu untayi and alane tabla list lo untayi kani brackets lo laga alphabetical oka meaning tabla list lo oka meaning kaligi undavu so ee parenthesis anevi alphabetical index lo nu oka meaning tho untayi and tabla list lo kuda okate meaning tho untayi సో ఈ పారాంతసిస్ అనేవి సప్లిమెంటరీ వర్డ్స్ని సూచిస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో అయితే మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ సప్లిమెంటరీ వర్డ్స్ కోడ్లో ప్రజెంట్ అన్న లేదంటే ప్రజెంట్ ఉండకపోయినా కూడా మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఏమీ ఉండదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టర్మ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో సర్చ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో ఆ మెయిన్ టర్న్ పక్కన ఇంకా వేరే సబ్ టర్మ్ అనేది ఈ పారాంతసిస్ బ్రాకెట్స్లో ఉంది అంటే కనుక ఈ పారాంతసిస్ సింబల్లో ఉంటే కనుక ఆ పారాంతసిస్లో ఉన్న కోడ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఆ కోడ్కి వచ్చే ప్రాబ్లం అనేది ఏమీ ఉండదు సో ఆ కోడ్కి ఆ పారాంతసిస్ ఉంటే కనుక సో నార్మల్గా ఆ కోడ్ అనేది
బెనైన్ అని ఎసెన్షియల్ అని ఇడియోపతిక్ అని మాలిగ్నెంట్ అని సిస్టమిక్ అని చెప్తున్నారు కదా సో మనం ఇప్పుడు హైపర్ టెన్షన్ కోడ్ని కోడ్ చేయాలి అంటే సో ఈ ఈ పారాంథిసిస్లో ఉన్న మ్యాటర్ ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు లేకపోయినా మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఏమీ ఉండదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రొవైడర్ హై ఓన్లీ హైపర్ టెన్షన్ అని మాత్రమే డాక్యుమెంట్ చేశారనుకోండి సో ఈ పారాంథిసిస్లో ఉన్నవి అప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండవు కదా సో ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లేకపోయినా కూడా వాటితో మనకి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే అవి నాన్ ఎసెన్షియల్ మాడిఫైస్ కాబట్టి సో హైపర్ టెన్షన్ అనేది మనకి క్లియర్గా డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో మనం డైరెక్ట్గా హైపర్ టెన్షన్ కోడ్ అనేది మనం తీసేసుకోవచ్చు అండ్ అలానే ఈ పారాంథిసిస్ అనేది ఓన్లీ సబ్ టర్బ్ మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది సబ్ ఎంట్రీలకి అప్లికబుల్ అవ్వదు ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఒకసారి చూడండి సో ఎంట్రీటీస్ పక్కన పారాంథిసిస్లో ఎక్యూట్ అని డయేరియల్ అని హెమరోజిక్ అని నాన్ ఇన్ఫెక్టివ్ అని ఉన్నాయి కదా సో దాని పక్కన కోడే మెయింటైన్ చేశారు కే ఫిఫ్టీ టూ డాట్ నైన్ సో ఇక్కడ ఏవైతే పారాంథిసిస్లో ఉన్నాయో అవి కేవలం సబ్ టర్మ్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తాయి సబ్ ఎంట్రీస్కి వర్తించదు అండ్ అది ఎలా అంటే ఎంట్రీటీస్కి పక్కన పారాంథిసిస్లో ఉన్న ఎక్యూట్ డయేరియల్ హెమరోజిక్ అండ్ నాన్ ఇన్ఫెక్టివ్ అనేవి పారాంథిసిస్గా ఎంట్రీటీస్కి కోడ్కి మాత్రమే తీసుకోవాలి వీటినే సబ్ టర్మ్ అంటాము సబ్ ఎంట్రీ అంటే ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ స్లైడ్లో లాస్ట్లో క్రానిక్ నాన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని ఉంది కదా కే ఫిఫ్టీ టూ డాట్ నైనే ఉంది అది కూడా ఐసీడీ సో దీన్నే సబ్ ఎంట్రీ అంటాం అనమాట సో ఇది మెయిన్ టర్మ్ కింద ఉన్న సబ్ ఎంట్రీ ఇప్పుడు మెయిన్ ఎంట్రీ ఎంట్రైటిస్ పక్కన ఉన్న పారాన్సిస్ ఎక్యూట్ డయేరియల్ హెమరోజిక్ అనేవి క్రానిక్ నాన్ ఇన్ఫెక్షువస్ ఎంట్రైటిస్కి మనం తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే క్రానిక్ ఎంట్రైటిస్ అనేది ఎంట్రైటిస్ అన్స్పెసిఫైడ్ ఆర్ ఎక్యూట్ ఎంట్రైటిస్కి సబ్ టర్మ్ కాదు క్రానిక్ ఎంట్రైటిస్ అనేది ఎంట్రైటిస్ యొక్క సబ్ ఎంట్రీ అందువల్లనే ఎంట్రైటిస్ పక్కన ఉన్న పారాంథిసిస్ అనేవి క్రానిక్ ఎంట్రైటిస్కి తీసుకోకూడదు సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గాయస్ మీకు ఇది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ అలానే నెక్స్ట్ టైం మేము వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు అవి నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలియాలి అంటే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్